సారీ నా వాయిస్ బాగా యాక్చువల్లీ షూట్లో పాడైంది మీడియా మిత్రులందరికీ అండ్ పాత్రికులందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ అనర్గలంగా మాట్లాడమన్నారు కానీ కొంచెం యా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను యూజువలీ ఎప్పుడైనా మాట్లాడమన్నప్పుడు లాస్ట్లో మాట్లాడాలనుకుంటాను ఎందుకంటే సో దాట్ ఐ కెన్ క్యాచ్ సంథింగ్ కొంచెం నాకు మాట్లాడడం సరిగ్గా రాదని బట్ ఈ ఒక్క ఫంక్షన్లో రాగల ఇరవై నాలుగు గంటల టీంలో మాత్రం ఈయన తర్వాత మాట్లాడకూడదని నేను డిసైడ్ అయ్యా ఎందుకంటే ఈ భాషలో మాట్లాడిన తర్వాత అంత లెవెల్కి నేను ఎగ్జైట్ చేయలేను ఆయన ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్తాడు తర్వాత మాది కొంచెం డ్రాప్ అవుతుంది అండ్ యా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ గీత అండ్ థ్యాంక్ యూ హైమంత్ ఫర్ బీయింగ్ సో సపోర్టివ్ థ్యాంక్ యూ మన నా వాయిస్ అర్థం అవుతుంది కదా ఓకేనా కొంత ఓకే 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 యా యా సో సినిమా గురించి చెప్పాలి రాగల ఇరవై నాలుగు గంటల్లో శ్రీనివాస్ గారు అన్నట్టు నేను ఈ సినిమా కథ విన్న తర్వాత నేను నిజంగా చాలా భయపడ్డాను ఈ కథ ఈ క్యారెక్టర్ రాహుల్ అనే క్యారెక్టర్ నేను చేయగలను లేదు అని పాజిటివ్గా భయపడ్డాను అరే ఏంటి ఎక్కడైనా సరిగ్గా దానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వగలుగుతానో లేదో అని చాలా టెన్షన్ పడ్డాను అంత గొప్ప క్యారెక్టర్ రాహుల్ నేను ఈ స్టోరీ తీసుకోవడానికి ముఖ్య కారణం ద వే ఇట్ వాజ్ రిటర్న్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీనివాస్ సార్ అంటే ఒకటి ఏంటంటే వీళ్ళందరూ నన్ను అంత బాగా పొగిడేటప్పటికీ నిజంగా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అంటే ఎనీ వన్ వుడ్ ఫీల్ హ్యాపీ ఇట్స్ గుడ్ టు టేక్ ఆల్ దోస్ కమర్ సో బట్ వన్ థింగ్ స్క్రీన్ ప్లే బేస్ సస్పెన్స్ థ్రిల్ అన్నారు సార్ ద స్టోరీ ఈస్ వండర్ఫుల్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ద రీజన్ నేను ఇది తీసుకోవడానికి స్టోరీ అండ్ ద క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఈ సినిమాలో ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ లైక్ నాది ఈషాది శ్రీరామ్ గారిది ఎవ్రీ వన్ రవివర్మ ఎవ్రీ వన్ దవ్ డన్ అ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ జాబ్ 